ハンダササのパンチラフライデー。この番組はメッセオクドの提供でお送りしますす毎週気になるお店や地域のイベントをちらっと紹介するパンチラフライデーこんばんは半田笹ですこんばんはメッセオクドのタコノシンですゴールデンウィークが終わっちゃったよあ終わりましたねさあ5月病全開でいきましょうかじゃあ<笑>私もタコノシンさんも、うん、ディレクターさんも、うん、なんだこの暗いムード暗いというかね<笑>だらーっとしてますね、うん、はいちょっとね生放送なんでね、えー、ちょっとミスのないようにそうですね気を引き締めて<笑>、えー、いきたいと思います今日は何しろね六十九回目ですから、はい、本当だ続いてますね続いてますねいやすごいすごいあの中途半端ですよね数的にあいや半田さん喜ぶ数字かなと思ってね<笑>あ,<笑>あのまだ18時なんでね,そうですね深夜乗りね、うんはい、69ってね感じですけどえっ、えー、と名古屋のゆうちゃんからメールいただいてます、はい、こんばんは連休明けの放送頑張っていきましょう,うゴールデンウィークは結局近場で遊んでましたよと、うん、いうことで、はいはいえー、母の日のプレゼントは買いましたかっていうな,なるほどもうそういう時期ですね11日でしたっけ5月の次から次へときますねいろんなイベント多いな日本母の日何かされますか僕は一応毎年あの、はい、カーネーションですか素敵だ、うん、あの送ってますねいい息子をお持ちでその後の父の日で全部忘れちゃうんですね、はい、<笑>そうなんかねテレビでやってましたよ、うん、母の日は結構盛り上がるけど、うん、お父様の日は忘れがちって何をプレゼントしたらいいかわからないとかねでこれねあごめんなさい、うん、僕の話になっちゃうんですけど、はい、母親がまたですね、はい、誕生日が父親の一週間前なんですよ、はい、そこも、はい、母親を祝って親父を忘れちゃうっていう毎年これ全部そうなんですよねうもうケーキとかね盛り上がっちゃうとね、うん、だからもう一緒に祝っちゃえみたいなね、はい、そうだ、うんうん、なんか夫婦の日とかにしちゃえばあそれはそれであるかあるんですかね<笑>いい夫婦の日ってありますよねまあまあ母の日の話題になっちゃいましたけど、はい、ゴールデンウィーク花田、うん、さんどうでしたゴールデンウィークは私、うん、私はあの先日親友が結婚しまして、はいはい、でその旦那さんがねなんと軽井沢に別荘を持ってて、はい、あらで遊びに来なよって言ってもらえて、はいはいはい、本当に犬を連れて遊びに行ったんですけど、はい、あの別荘って、うんスネ夫以外にも持ってるんですね<笑><笑>まあ本当にねスネちゃま本当に実力のある方なんじゃないでしょうかね,ねすごいと思って、えー、すごいですねでも別荘を持ってるって最近あんまり、ね、えな何歳ぐらいの方ですかえっ、ー、と旦那さんは三十歳ですね三十一三十そうそうそう,うわもうすごいと思ってすごいですねおその年でねそうなんです本当ズーズーしくね、うん、案内とかいろいろしてもらって、はいはい、本当のんびりさせてもらいましたタコノシンさんは僕はあの秋田前は前番組で言いましたけど、うん、秋田県にですね、はい、弟のあのゆいのっていうんですかあの嫁さんの実家の方にですねそうだそうだもうついてっただけなんですけれども、うんうん、あの米とね、うん、野菜がまあ美味しい秋田小町ってそうでしたっけそうですね秋田小町とね、うん、あと小ごみっていうね野菜をちょっと美味しすぎていっぱいいただいてきちゃいましてね小ごみええ、あ初めて聞きましたなんかゼンマイみたいな見た目がああうねうねしてるんですかそうです先がねくるっとしててね、えーうんモロヘイヤみたいななんかこう食感、うん、後味っていうんですかね。天ぷら？天ぷらにするの。なんでもいけますね。ああ、うん、すごい。なんかさっきねネットで調べてましたよね。そうそうそうそうどんな形で。<笑><笑>そうそうそうそう、詳しく知りたいと思いましたね。なんかなんかまだまだ食べたことのないね、うん、知らないものがいっぱいあるんだなという感じですけれども。ね、まあちょっとダラダラしちゃったな。<笑><笑>ダラっといきましょう、今日は。はい、ええ葛飾ちらっと情報いきたいと思います、はい。葛飾区の気になるお店やスポットを紹介する葛飾ちらっと情報。今週ご紹介するスポットはこちらです。はい京成立石駅から徒歩1分の高林堂さんというお店なんですけれども「こう」はですね「成功の「こう」に「倫理の「倫」にこれ「どう」はね文明堂さんとかの堂でいいんですか、ね、<笑>そうですね堂々としてるの堂ですね,<笑>そういうことですね、えー、はいこの漢字3つのお店なんですけれども、はい、こちらですね新しいお店さんなんですね、うん、えっ、ー、とですね立石の中見世通りを奥戸街道の方へまっすぐ行かれますと、はい、右側にあるお店なんですけれども、はいはい、生フレッシュジュースの
お店でですね、はい、あのお砂糖を使わずにいろいろなフルーツや野菜のジュースを飲めるところなんですが、うん、なんとですね2週間ぐらいちょっとジュースの方はお休みということで、うんえー、そちらの横でですね、はい、なんとベビーカステラを。おなるほどいらっしゃるので今日買ってまいりましたこれが高林堂さんのベビーカステラですねですですはいなんと一二三四五六個六個入っているんですけど一袋、はい、第二金曜日はこちら百円で売ってらっしゃるんです、ね、お買い得ということですね今日私ラッキーでしたじゃあちょっとはい私一個いただきます、はい、形これ何の形なんだろうこれはですね何、ま、だろう足跡みたいなのが後ろに見えますけどねはい、はい、ちゃんとあるのかなちょっとねすごい何とでも取れるというか,そうそうなんか,かわいい、ええ、じゃあいただきますね。今日たこのしんさんちゃんと飲み物持ってきてますね。うん、あのだいたい予想して持って,きて。<笑>あ、私もいただきます。なんかね、あの、うん、ベビーカステラにしてはこうね、うん、弾みがあるっていうのかな。うん、噛んだ時にこう、うん、バイーンって戻ってくる。<笑>弾力性が、うん、すごいすごい。美味しい。うんうん、で,でなんかね卵も強いかな。はいあ、そうですね、そうですね。<笑>全然詳しくないんですけど、ええ、うん、うん、美味しい。でこっちがくるみ入りだそうですサービスでいただいちゃいましたなるほど、うん、ええー、これが立石の高林堂さんの、うんはい、ベビーカステラベビーカステラですね、うん、いやー美味しいおバインときた中にですね<笑>バインときた中にこれ何ですかくるみですねあくるみあの、はい、しっかり本当のくるみが入って,て、はい、あのカリッといっちゃいますね、うん。結構ちゃんと歯ごたえっていうか美味しい,味しい、うんいいね、美味しすぎるとね、はい、コメント出ないですよね食べ物ね<笑>いやでもね、うん、食べ物って美味しいかまずいかでいいって、うん、余計な理屈はいらないし、ね、なるほどなるほどはいでまあ生にならないですね<笑>食レポ苦手なね人が揃ってますけどまああの生フレッシュジュースの方も再開しましたらね、はい、行っていいですよねまた行きたいね再来週だから生フレッシュジュースというとあの女性にねすごい人気あるイメージありますけど、うん、だってその場でも絞りたてですからねフルーツ 100% のはーミキサーとかちゃんと置いてありましたよでご主人がものすごい優しい方で、はい、すみませんすみませんって言って、うん、今生フレッシュジュースお休みなんですまた来てくださいって,ってんなんでしょうね人気で売り切れちゃったんですかね、はい、ゴールデンウィークで,、ねですかねうん、またぜひ行ってみてください,はい奥戸街道の方まっすぐ行かれた方とこですねよろしくお願いしますそれではここで一曲「スキマスイッチ」さんで「アイスクリームシンドローム」。
笹野一言スタディー笹と一緒に勉強しましょう今日は英語のお勉強人間の労働力人的資源のことマンパワーマンパワー皆さん覚えたかなまた来週。どうでもええニュース<音楽>さあやってきちゃいましたね<笑>今の、うん、ルルルルそうあのね結構盛り上げてバー言った後にね、はい、結構毎週ね、はい、あれってこう忘れてるんですね<笑>、はいうん、ドーンってくることじゃないんですけどねそうそうそうそうまあまあまあまあ、えー、とあなたの身の回りに起きたどうでもよいけど驚いたニュースを送ってもらいどうでもエードを競います、はいえー、前回のチャンピオン、はい、ディフェンディングチャンピオンですね、はいえー、ラジオネームカズさんのようやく洗濯物を外に干しても乾くぐらいになりましたいやーどうでもいいねー、まあ、洗濯ね乾くのは本当ありがたいことですよね、えー、素晴らしいことなんですけどねこのどうでもいい、うんどうでもいいじゃないな。どうでもエード、はい、競っていただいて、はいえー、この後もお一人ずつ紹介して、はい、ディフェンディングチャンピオンのですね、はい、カズさんと対戦をしまして、はい、まあその場で勝った人がチャンピオンと。さあ、うん、早速いっぱいありがとうございます。どんどんいっちゃいましょうか。えー、ラジオネームともあきさん。はい。三日続けて、うん、お袋が朝食で割った卵が双子だった。えこれこれこれ。これすごくないですか。ええ。え3日続けてってことは少なくとも3回は割ってんですよね、うん、3日連続の,そのまあ朝ごはんか、うん、卵何個食べてんのか分かんないけど、ええええ、まあ1個だと仮定してですね<笑>え,えすごい双子って黄身が2つ入ってるってことですよねそうですそうですこれねすごすぎですねいや私これ大人になってから見たことない、うん、いや僕多分いかないですね双子ってですか、はい、割ったらほら黄身2つってことはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいやすごい。どうでもよく、ね。えこれ大ニュースね。私だったらブログにあげる、はい<笑>ね、ニュースですね,ね大。大ニュースですね。これ判定するあれでもあります。うん、まあじゃあ一応ね。これはね、はい、じゃあ判定します。はい、チャンピオンカズさんの勝ちですね。トマキさんごめんなさいこれ大ニュースですよ、うん。どうでもいい方が勝っちゃうんですね。はい。はい、では次行きたいと思います。はい、ラジオネームマーサーさん。はい。なんとなんと、うん、携帯がパカパカのガラケーなんです、はいはい、しかも10年も頑張って使っていますただ充電が1日に3回しないとすぐに充電が、うん、これ物持ちいいな結構どうでもいいな<笑><笑>結構いやいやこれね、うん、すごい理解できるし、はいうんでもすごいどうでもいいじゃないですか。そうですね。自分のだったらねなかなかなニュースなんですけど、う,んうん、うわーこれどうしよっかな。なんかね、うん、あのどうでもえっていうかね、うん、大変そう。やっぱ充電三回しないとでしょ。そうですね。私も今日今ここあの、ね、葛飾カエフムさんでね、はい、今電気泥棒してますけど、<笑>スマホ充電中なんですけど。でもねこれは話題膨らんじゃうんですよ。うん、いやお前いい加減に変えよとか。はんなんかそういうね友達と話題膨らんじゃうんでうんどうでもよくな。ないんですよね。結構ね、これ十年使ってるでしょ、うん、マーサーさんがスマホに変えたらね、うん、マーサーさんの周りはね、大ニュースになる。ついに変えた。で、十年使うっていうのも結構ニュースですよね、これは。大体、皆さんどのくらい,、うん、どのぐらいなんですかね、僕ね、携帯六個か七個。二、う、三、ん、年平均でこう変え。ああ、結構変えます、ね。寿命で変えるんですよね。ああ、うん、もうやっぱ充電が持たない。そうですね、壊れちゃったりとか。あとさあ、<笑>判定お願いします。いやすいませんこれねディフェンディングチャンピオンのカズさんの勝ちですね<笑>カズさん強いよ強いなもう一個ぐらいいけますかねはいボンボンいきましょうはいえー、っと先週お電話が通じましたてつさんですおおてつさんはい紙くずを丸めて、うん、ゴミ箱に投げたらおい一発で入ったおお気持ちいいですねこれはこれは、うん、なんか私じわじわきたなうんこれねいいお話ですね、うんうん、本当に紙くずなのかなあ,あ、なるほど、ね。<笑>何をね、うん、はい、えー、っとね、いや、すごいわかります。よく、よくやるというか、はい、やりたくなるんですよね。まず入るかなって人は。う
いやゴミ箱って普通どの辺に置いてあるんだろう私いつもソファーの真横に置いてあるから、うんはいはいはい、投げるっていうよりはもうすぐにこう入っちゃう感じなんですけどねど結構遠くだったらねこれね<笑>一発で入りましたか一発ですよどうでもいいな<笑>判定しますはいカズさん三人抜き<笑>いやいい感じのどうでもよさだったんですよ。すごいいい感じのどうでもよさなんですけどね。ぐさっとドカンと来なかったですね。本当ですか。うん、じゃあ今日ラストいけるかな。はい、えっ、ー、と大阪のパンダボーイさんいつもありがとうございます。はい、どうでもいい話。うん、自分ではわからないですが、うん、いろんな人から、はい、肌が綺麗と言われます。<笑>ディレクターさんの笑いを誘ったメール。いやいいですね。どうでもよくていいですね。あれあれ大阪のパンダボーイさんって前はなんかあざができたって言ってませんでした。あれ前チャンピオン？<笑>なんかなんかあざができたとか言ってた気がするな。肌綺麗な綺麗なんだ今。もう初代チャンピオンも忘れちゃいましたね。我々もね。えちょっと待ってこのコーナーってパンダボーイさんとカズさんの一騎打ち。<笑>レベル高いですねお二方。はい。さあ判定お願いしますなんでしたっけ肌が綺麗<笑>そうそうそういろんな人からね<笑>はい、はい、言われるんですよ男の人で肌綺麗だねってパンダボーイさんはいでは勝者<笑>はいパンダボーイさん<笑>おめでとうございます新チャンピオン誕生ですはいこれプレゼントあるんじゃないですかプレゼントはですね、うん、葛飾 FM の葛坊キャラクターのですね、うんはいはい、ステッカーがありますあのー、私たちのサイン入りなんですけれども、うんはい、サインをなぜシールの上に書いてくれないのか、うん、ねあの裏側の紙の方に書いてあるんですよね毎週問い合わせが来てるわけですね、はい、すみません、はい、あの油性ペンが弾きます<笑>強烈なシールでねそうですそうです、うん、やっぱねあのお店さんとかね結構玄関とか外に飾って貼ってくださってるので、えーうんうんうん、雨風しのぐということで,で、ね、強いシールになってますのでいや欲しいですね玄関に貼りましょうよ僕貼ってますよ本当ですかさすがさすが葛飾区民区民じゃないのか<笑><笑>はい葛飾区民じゃありませんエンディングの音楽が鳴ってしまいました、はい、メッセオクドインフォメーションですはい、えー、メッセオクドは近日、えー、尾崎奈々さんクラビアアイドルですね、はい、あとは芸能界の大御所萩原流れさんが、えー、来店予定となっておりますのですい、えー、皆さんぜひお越しください、はいえー、5月12日月曜日は CR 先<笑> CR うるせえやつらの真相開店ですよろしくお願いしますはいすごいですね、うん、そうですねテンガロンハットみたいな。来ちゃいますね。<笑>えー、私はですね、はい、明日5月10日土曜日、なんと24時オープンのオールナイトのイベントがあります。阿佐ヶ谷ロフト A にて第5回東京電撃映画祭なんですけれども、はい、今回はギャンブル特集ということで、うん、私が以前あの出演させていただいたカゲジというですね、えー、ギャンブルの映画があるんですね。はいはいはい、それを上映しつつ。えー、映画じゃあごめんなさい競馬予想のコーナーなど、うん、ギャンブルたくさんのイベントとなっております悪そうな楽しそうでオールナイトですからね,ねぜひぜひお越しください,いそして5月16日金曜日は新木場にてキャットファイトサミットがあります、うん、チケットの方がですねもうあと立ち見席が残りわずかということでおかげさまでありがとうございます、はい、ぜひぜひお越しください,で,、ねはい、でこの日はですね、うん、金曜日で私ごめんなさい新木場にいるので、うん、こちらのパンチラフライデーお休みさせていただきますが。がなんとなんと番組はねもちろんこの真のパンチラフライデーまたやるかっていうね第二回第二回のパンチラフライデーもう不安でしょうがないな<笑>頑張ってくださいこれねちょっと聞いてる半田さんファンの皆さんですね<笑>、はい、来週どうでもいいニュース僕やっちゃうんで、はいはい、あのー、来週まあ見なくていいんであのー、来週までに<笑>聞かなくていいんで来週までにメールください<笑>、うん、なんでそんな自暴自棄なんですかいやいやいやもうあのね本当に<笑>、はいえー、来週の木曜までですね、はい、締め切りは、はい、そこまでににあのどうでもいいニュース皆さん本当メールください本当あの気が抜けるようなね、うん、ニュースお待ちしておりますであの私の代わりになんとメッセオクドさんからメッセガールが来てくださるとのことで、うん、あのディレクターのね最近川島さんが元気ないので、うん、ちょっと可愛い子を呼んでいただいてそうですねはいなんかカンペ出そうなんですけどなんですか長そうえー、とタコノシンさんメスガールへの質問メッセージもお待ちしておりますよろしくお願いします、えー、メールは七八九アットマーク KFM 七八九ドット CO ドット JP までお願いしますディレクターさんの T シャツがね、うん、あのニコちゃんマークなんですけど<笑>もうあの目がねバツバツになってもうね夏バテみたいになってあ五月病か
。もうね、はい、自分の状態を表してるようですね。<笑>はい。ちょっとそろそろ、あれなんですか、男同士飲みに行った方がいいんじゃないですか。すねえー、明日とかね、どう日。早速飲み行っちゃいましょうか。はい、うん、そういうわけで、来週は私お休みなんですけれども、番組の方ぜひぜひ聞いてくださいね。はい、お相手は半田ささと。メッセオクドのタコのしんでした。また来週、バイバイ。バイバイ。この番組は、メッセオクドの提供でお送りしました。パンダボーイさんメールください。